पेबल्स हिंदी भूखा घोड़ा एक बार कृष्ण देवराय ने अरेबिया से बहुत घोड़े खरीदे वो अपने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा देखभाल करने देना चाहते थे उन्होंने तीन सोने के सिक्के घोड़े के पालन के लिए देना तय किया रामन तुम्हारा घोड़ा ले लो ये तीन सोने के सिक्के ले लो और घोड़े को मजबूत और स्वस्थ बनाओ रामन को मिलाकर कोई भी नागरिक घोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा कष्ट होता रामन ने राजा को एक पाठ सिखाना चाहा, एक योजना बनाई हां महाराज मैं घोड़े का अच्छी तरह से पालन करूंगा रामन ने घोड़े को एक कमरे में रखा जिसमें केवल एक छोटा सा छेद था जिससे वो उसे खाना दे सके दिन में एक बार छेद के द्वारा घोड़े को खाना दिया जाता था भूखा घोड़ा उस छेद से जो भी दिया जाता उसे खाने के लिए तैयार हो गया कुछ महीनों बाद राजा ने सभी नागरिकों से घोड़े राजमहल में लाने के लिए कहा राजा घोड़ों को देखकर संतुष्ट हुआ सभी नागरिकों से घोड़े आ गए क्या जरा देखूं तो उन्हें कैसे संभाला गया है बहुत अच्छा सभी घोड़े मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं तुम्हारा घोड़ा कहां है रामन तुम उसे नहीं लाए क्षमा कीजिए महाराज मैं घोड़े को यहां नहीं ला सका मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता क्या हुआ क्या तुम्हारी देखभाल में घोड़ा इतना मजबूत हो गया हां महाराज क्या आप घोड़ों की देखभाल करने वाले को मेरे घर भेज सकते हैं ताकि घोड़े को यहां ला सके हां मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूं तुम इस मजबूत व्यक्ति को घोड़ा लाने के लिए ले जा सकते हो रामन घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने घर ले गए लंबी दाढ़ी रखने वाले उस आदमी ने छेद से अंदर झांक के देखा घोड़े ने उसकी दाढ़ी को खाने की वस्तु सोचकर उसे खींचा वो आदमी दर्द से चिल्लाया बहुत मुश्किल से घोड़े को राजमहल में लाया गया घोड़ा बहुत ही कमजोर और पतला हुआ था घोड़ा इतना कमजोर और पतला कैसे हुआ रामन तुमने उसे ठीक से खाना नहीं दिया लगता है सोने के सिक्के तुमने अपने लिए खर्च किए हैं मुझे क्षमा कीजिए महाराज आपने अपनी प्रजा को घोड़े पालने के लिए देकर उन पर बहुत अन्याय किया है बहुत सारे नागरिक अपने लिए खाना भी नहीं जुटा सकते और आपने उन्हें घोड़े पालन करने का जिम्मा दे दिया संतुलित भोजन न मिलने से हमारे देश में कितने लोग कमजोर हैं इसका यह घोड़ा एक नमूना है तुम्हारी बात योग्य है मैं अपनी भूल समझ गया रामन मैं नागरिकों पर और भार नहीं डालूंगा राजा ने सभी घोड़ों को वापस ले लिया और सभी नागरिकों को सोने के सिक्के दिए दिए की गर्मी एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बीरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे बीरबल कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है बिल्कुल नहीं जहां बना पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है ठीक है तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो ठीक है जहां बना मैं कोशिश करता हूं दूसरे दिन बिरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा बोलो कर सकोगे क्यों नहीं मैं जरूर खड़ा रहूंगा और हकीकत में उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने दो सैनिक तैनात किए थे दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया अरे कमाल है इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया महाराज आपके महल के दिए की रोशनी यहां आ रही थी 
उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा हाँ, इसका मतलब ये है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके नहीं तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया पर जब बिरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया ये तो मूर्खता है अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे क्यों नहीं पकेगा जहां पना अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया बीजों से भरा घड़ा एक गांव में भरत और कुमार नाम के दो दोस्त रहते थे एक दिन भरत ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय किया मुझे वापस आने में कम से कम एक वर्ष लगेगा इस धन को कहां छिपाऊं? भरत ने एक योजना बनाई उसने पांच हजार सोने के सिक्कों को एक घड़े में डाला उसके ऊपर कुछ बीज डाले ताकि सिक्के छिपे रहे फिर वो कुमार के घर गया आओ भरत स्वागत है कैसे हो भाई मैं अच्छा हूं धन्यवाद क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो जरूर बोलो क्या करना है मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं मेरे वापस आने तक क्या तुम ये घड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रख सकते हो बस एक ही घड़ा चिंता मत करना मैं देख लूंगा भरत एक वर्ष के बाद भी नहीं आया तो कुमार ने घड़े के अंदर क्या है ये देखने के लिए घड़े को खोला और उसे पलटा आहा इतने सारे सोने के सिक्के मैं सोने के सिक्के ले लूंगा और घड़े को बीच से भर दूंगा कुमार कुछ बीज ले आया और उनसे उसने घड़ा भर दिया कुछ दिनों बाद भरत अपनी यात्रा से लौट आया और कुमार से उसने अपना घड़ा वापस मांगा पर जब उसने घड़े को खाली किया तो उसमें सिर्फ बीज ही थे ये देखकर वो चकित रह गया और कुमार के घर गया कुमार मैंने घड़े में जो सोने के सिक्के रखे थे वो कहा गए मैंने कुछ नहीं लिया तुमने तो बीज से भरा घड़ा रखने के लिए दिया था उसमें सोना कहां से आएगा भरत ने उसे कुछ नहीं कहा पर उसे दरबार में ले गया रामन ने भरत की बात को ध्यान पूर्वक सुना भरत कितने महीने पहले इस घड़े को तुमने दिया था लगभग डेढ़ वर्ष पहले रामन ने घड़े में भरे बीज को देखा बीज बहुत ही ताजा दिख रहे थे डेढ़ साल पुराने बीज इतना ताजा नहीं दिखेंगे ऐसा लगता है कि कुमार ने घड़े को खोला है सोने के सिक्के ले लिए और वो घड़ा ताजी बीजों से भर दिया इसलिए कुमार को भरत के दस हजार सोने के सिक्के वापस देने होंगे कुमार ने महसूस किया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है पर उसने इस बात से इनकार किया क्या दस हजार नहीं 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 उसमें तो सिर्फ पांच हजार सोने के सिक्के ही थे अगर तुमने सोने के सिक्के नहीं लिए तो तुम्हें कैसे पता चला कि घड़े में केवल पांच हजार सिक्के ही थे <laughs> अब कुमार लज्जित हुआ और उसने सोने के सिक्के भरत को वापस दे दिए भरत ने रामन को धन्यवाद दिए और उनकी चतुरता की प्रशंसा भी की पेबल्स हिंदी